ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಅಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರದ ರಂಗಭೂಮಿಗಳು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ನೀನಾಸಂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ Ninasam is an invention. It's an act of storytelling where one man's hypothesis comes true because he says a village is not something local. A village is something cosmopolitan if the world comes to the village. And I think that's really what happened. This village is at home in the world in the Tagorean sense of the term. ಬರೀ ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಗ್ಗೋಡು ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಈ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಮಂದಿರ ಐನೂರು ಜನ ಕೂರುವಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶುರು ಆಯಿತು ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಗಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು ನೀನಾಸಮ್ಮನ ನಾಟಕ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಎರಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅದರ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ತಾಕತ್ತು ಚಕ್ಕಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ತಾಕತ್ತು ಅವಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆದಿಮ ರೂಪಕ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೌಲ್ಯ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪಕ ಅದು ಅಗಮೆಮ್ಮನ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ರೆಪರೇಟರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀನಾಸಂ ಯಾವ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಥರ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆದ ಒಂದು ರೆಪರೇಟ್ರಿನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾ ಮೊದಲನೇ ಸರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತಡಿ ಮೂವತ್ತಡಿ ಜಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರೋಡು ಇವು ಮೂರನ್ನ ಕೊಡಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಯಾವುದು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ರೆಪರೇಟ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ ಯಾವುದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಯಂಗರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಫ್ರೆಶ್ ಐಡಿಯಾಸು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗುಣಮುಖ ಓದಿ ಓದಿದೆ 
ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ 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 ಇದು ಬೇರೆನೋ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಓದಿದೆ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮುಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಆಳವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ದೀರ್ಘ ಮಾಡೋದು ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಿಗೆ ತಡ್ಕಡಿ 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 ಮಾತನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದು ಇದನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 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 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಪರಿಶಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ದೇಹ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾರ್ತುಫ್ ನಾಟಕನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಓದ್ದಾಗೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಈ ನಾಟಕನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಮುಖಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಟಕ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ದೇಶದ ನಾಟಕ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದ್ದೇ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಂದು ಈ ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸೈತಾನಿಂತಲೂ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನು ಈ ಹುಚ್ಚು ಯಾವನ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಗ ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಂಗಿ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರು ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಥರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹುಶಃ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ this is if i had to do a place where unesco heritage in the real sense not museums but a heritage is a place where culture is continually alive not kept alive in the nation